Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Nyonya Haris buru-buru berkata, cari saja surat nikah ayahmu dengannya. Pasti ada nomor ID-nya di atasnya. Vivian mengangguk, oke, okay, nenek, aku akan mencarinya. Beberapa polisi bertukar pandang, dan pemimpinnya bertanya, Bu, apa hubungan Anda dengan Diana yang mencuri uangmu? Nyonya Haris mengertakkan gigi dan berkata, dia adalah menantu perempuan tertuaku. Aku benar-benar terjaga pada siang dan malam. Aku tidak menyangka pencuri rumah akan sulit dilawan. Petugas polisi yang memimpin berkata dengan nada memalukan, jika dia dari keluarga Anda sendiri, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan mengambil prosedur hukum, karena pencurian bukan masalah sepele, itu pelanggaran pidana. Setelah jeda, dia berkata lagi, jika Anda benar-benar ingin mengklaim bahwa dia yang melakukan pencurian, maka setelah kami membuka kasus untuk diselidiki, kami akan menyerahkannya ke jaksa penuntut untuk memulai penuntutan. Dalam kasus dakwaan kejahatan, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun atau bahkan bisa lebih dari 10 tahun penjara, Anda dan menantu perempuan Anda adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu serius, kan? Nyonya Haris dengan dingin mendengus, Benarkah? Aku tidak hanya ingin menangkapnya, aku bahkan ingin menghabisinya. Lebih baik jika kalian menangkapnya dan menghukumnya penjara seumur hidup. Bahkan jika dia berani mencuri uangku, dia harus mengembalikannya. Beritahu dia hari ini bahwa aku jelas bukan sesuatu yang bisa dia permainkan jika dia mau. Aku harus memberinya balasan. Melihat ini, pemimpin polisi berhenti membujuk dan mengangguk karena Anda mengklaim bahwa pihak lain mencuri properti Anda, maka kami akan melanjutkan sesuai dengan kasus pencurian. Nyonya Haris buru-buru mengangguk, ya, ya, ini hanya akan mengikuti kasus pencurian dan menangkapnya. Tangkap dia. Polisi utama bertanya lagi, Nyonya, berapa banyak harta benda yang hilang kali ini? Baik itu tunai, maupun berbentuk barang, wanita tua itu berseru, dia mencuri 200 ribu dariku. Itu semua uang hasil jerih payahku. Petugas polisi itu langsung tertegun. Berapa? Berapa? 200 ribu. Menghadapi konfirmasi petugas polisi, Nyonya Haris mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, Ya, itu 200 ribu. Petugas polisi mengira ada masalah dengan telinganya. Seorang wanita tua yang tinggal di vila terbaik di Andara, memanggil polisi untuk menangkap pencuri yang mencuri uang entah 200 rubu. Itu tidak benar. Memikirkan hal ini, dia diam-diam berpikir, mungkinkah orang kaya berbicara seperti ini, mengatakan bahwa 2 miliar adalah 200 ribu. Terakhir kali reuni dengan teman sekelas, orang yang terbilang kaya di kelasnya, mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk mobil mewahnya. Jelas ini adalah Rolls Royce dengan nilai lebih dari 5 miliar. Ketika berbicara tentang berapa harganya, dia mengatakan dengan ringan tentang lebih dari 500 juta saja. Apakah ini memang tren umum orang kaya? Tetapi memikirkan hal ini, dia sedikit bingung, masuk akal bahwa wanita tua ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta, Bahkan jika dia kehilangan 2 juta, dia tidak akan begitu bersemangat. Jadi dia melihat wanita tua itu lagi dan berkata, Halo nenek, saya akan memastikan dengan Anda lagi. Anda mengatakan menantu perempuan Anda, yaitu Diana mencuri 200 ribu dari Anda. Apakah benar 200 ribu? Bukan 200 juta ya? Tidak, Nyonya Haris berkata, hanya 200 ribu, 200 ribu uang tunai. 
kota. Dagu beberapa petugas polisi semuanya ingin jatuh ke tanah. Pemimpin berkata dengan memalukan, Nyonya, menantu perempuan tertua Anda mengambil 200 ribu, dan Anda menelepon polisi untuk menangkapnya. Nyonya Haris mengangkat alisnya dan bertanya, Ada apa? Tidak bisakah aku melaporkannya? Dia mencuri uang hasil jerih payahku, tidak bisakah aku menelepon polisi? Petugas polisi yang memimpin berkata dengan nada memalukan, tidak apa-apa, tetapi saya harus memberitahu Anda pengetahuan hukum dasar. Menurut definisi pencurian dalam Undang-Undang Negara kita, hukuman untuk pencurian adalah jumlah yang terlibat setidaknya harus berjumlah besar. Setelah berbicara, dia menjelaskan, ambang batas untuk jumlah yang relatif besar ini adalah antara 1 juta dan lebih dari 3 juta. Jika standar ini tidak dipenuhi, tidak ada cara untuk mengejar tanggung jawab pidana. Nyonya Haris mengerutkan kening dan berkata, apa-apaan ini? Dia mencuri uang hasil jerih payah Ki. Tahukah kamu bahwa aku hanya mendapat seratus ribu setelah bekerja keras seharian penuh kemarin? Dan wajahku ditampar oleh orang lain? Aku mendapat seratus lagi untuk ganti rugi? Dan 200 itu uang bergarga bagi keluarga kami untuk makan pangsit selama tahun baru. Semua polisi itu merasa ini semua konyok dan berpikir, nenek tua ini bercanda dengan kita, bukan? Tinggal di villa besar, memanggil polisi untuk 200 ribu, dan 200 ribu itu adalah hasil kerja kerasnya seharian. Dan dia rela dipukuli untuk mendapatkan 100 ribu, Kebanyakan orang yang masih bisa tinggal di villa mewah ini tidak terlalu miskin seperti itu. Namun, dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, tidak mungkin, nenek, ini jelas diatur oleh hukum. Jika pihak lain hanya mencuri 200 ribu dari Anda, kami benar-benar tidak punya cara untuk mengajukan kasus. Kami hanya dapat mendaftarkan Anda sebagai catatan pertama. Di masa mendatang, dia telah memenuhi kriteria untuk mengajukan kasus karena hal-hal lain, dan kami baru bisa mencoba membantu Anda mengembalikan kehilangannya. Nyonya harus buru-buru berkata, ah aku lupa, dia tidak mencuri 200 ribu, dia mencuri 2 juta dariku. Petugas polisi itu berkata dengan malu-malu, berapa banyak uang yang dia curi dari Anda tergantung pada deteksi kasus. Bahkan jika Anda mengatakan itu 2 juta, kami mengajukan kasusnya dan orang tersebut ditangkap. Pada akhirnya, ketahuan bahwa Anda berbohong. Jika standar untuk mengajukan kasus tidak terpenuhi, maka Anda bertanggung jawab secara hukum atas kebohongan Anda. Kemudian, polisi tersebut mengingatkannya, dan juga, Nenek, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa meskipun jumlahnya mencapai 2 juta, itu hanya akan dikontrol, bukan penahanan. Apakah Anda mengerti arti dari kontrol? Itu tidak akan menahan pihak lain, hanya kebebasan pribadinya dibatasi sampai batas tertentu dan koreksi komunitas dilakukan secara teratur. Pada saat itu, dia mungkin diminta untuk tidak meninggalkan Jakarta atau keluar dari villa tempat Anda tinggal. Kemudian Anda dapat melakukan beberapa koreksi pada kelakuannya. Apa? Nyonya Haris berseru, apa hukum terlalu longgar? Ini pencurian loh. Petugas polisi itu menghela nafas tanpa daya. Mari kita jelaskan, nenek, pencurian itu memang kejahatan, tapi harus ada pertanggungjawaban. Jika seorang siswa datang untuk melaporkan bahwa meja yang sama telah mencuri mainannya, senilai satu dolar, kami juga akan menangkap orang itu. Ini tidak pantas. Setelah itu, polisi itu berkata lagi, Nyonya, jika menantu perempuanmu hanya mencuri 200 ribu dari mi, kami benar-benar tidak bisa mengajukan kasus tentang masalah ini. Aku malah menyalahkan dia karena mencuri terlalu sedikit, bahkan jika dia seharusnya mencuri dan mengambil TV secara diam-diam. Dan itu baru bisa kita hitung sepadan dengan harga TV-nya. Itu cukup untuk mengajukan kasus ke kepolisian. Tapi sayangnya dia tidak mencuri TV-mu. Petugas polisi hanya menggunakan TV sebagai analogi. 
Tetapi Nyonya Haris tiba-tiba berpikir untuk menjual TV di Villa Edi Wibowo bersama dengan Arkan dan Glenn. Dia terkejut dan bertanya dengan gugup, Komandan petugas polisi, jika dia mencuri TV senilai 10 juta, apakah dia akan dihukum? Petugas polisi berkata dengan serius, jika TV ini benar-benar bernilai 10 juta, maka jumlahnya sangat besar. Selama nilai pencurian mencapai 6 juta, maka hukuman pokoknya adalah 10 tahun penjara. Atas dasar ini, akan dikenakan denda sebesar 4,2 juta, hukumannya bertambah satu bulan, dan jika sebuah TV bernilai 10 juta, hampir dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Apa? Nyonya Haris terkejut, mencuri TV dihukum 11 tahun? Ini terlalu buruk kan? Untungnya, Edi Wibowo tidak memanggil polisi saat itu. Kalau tidak, aku yang sudah sangat tua, mungkin akan langsung mati di penjara saat. Di dalam kamar, Glenn Harris dan Arkan yang berbaring di tempat tidur juga ketakutan dengan kata-kata ini. Arkan gemetar ketakutan. Segera, Glenn di sebelahnya merasakan panas lembab dari spray dan berseru, Arkan. Kak kamu, kami ngompol ya? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.